و اکنون برای بحث بیشتر در این مورد دکتر وید وید الله کارشناس ارشد در امور منازات منطقی سازمان ملل متحد را روی خط ویدیویی در استودیو با خود داریم سلام بر شما آقای وید و می خواهیم بانوان نخستین سوال از شما بپرسم که از دید شما شدت گرفتن حملات حراس افغانانه به ویژه در شهر کابل پیامد چی عوامل است؟ تشکر خانم جاینی ما به خدمت شما بگویم که تشدید حملات ادامه سیاست های تجاوزگرانه رژیم نظامی اسلام آباد است که از 14 سال به این طرف در برابر مردم افغانستان ای ادامه داره حرف از این عملات فقط به فقط به چالش کشیدن مردم افغانستان بربادی افغانستان سقوط افغانستان تجزیه افغانستان و همه بود و نبود افغانستان تار و مار و تاراج کشیدن است و ای اگه متوقف نشه از راه های مؤثر و از راه های درست و قانونی اواقیم بسیار وخیم می داشته باشه مالون دار ما می بینیم که یکی پای هم اولسواری ها سکوت می کنه هر روز دم انفجاری و انتحاری هر روز کودکان زنان پیرمندان هم قربانی از این عوادث و جنویات می شن ای اگه متوقف نشه وطن ما برباد تاراج و تمام هستی و زندگی خود همانطور که جنرکاره رژیم آیسای میخوایم از دست خواب بدن یک چیز واضح است آقای زایید میخوایم بپرسم که بدان بار افضایش حملات حراس افغانانه اخیر رئیس جمهور غنی موضوع تند در قبال پاکستان ابراز کرد خب از دید شما این موضوع تازه کابل چقدر بر وضعیت اثرگذار خواهد بود؟ یه عده اقل است که آقای غنی انجام میتن اما با این وضعیت که شما میبینین و ما شما هم شاید هستیم تنها اظهارات تند و تیز و بیانیه های فاقد محتوا و مؤثریت دیگه درد مردم افغانستان دیگه قتل غارت جنایت جلوش گرفته نمیتونه هیچ نوع اثر گذاری کرده نمیتونه فقط یک چهار روز ای به وسایل اطلاعات جمعی نشر میشه باز به باد فراموشی سپرده میشه در از اینکه تو با اقدامات مؤثر نیست اقدامات مؤثر در از این کار ما و ایس یک کارشناس برای شما میگم بسیار ساده است اینجا یک سازمان وجود داره به نام ملل متحد دو ست مملکت عضوش است پاکستان هم عضوش است افغانستان هم عضویت دو داره وقتی که استقلال تمامیت مرزی حاکمیت ملی یک کشور به مخاطره بفته و جنایات در این حدود به نظیر در مقابل روخ میته یک حکومت وظیفه داره که در حد اقل شکایت کنه و این رسما به شورای امنیت ملل متحد گزارش بده که به دست سفاره تاوالی علا رغم تمام نمی جنایات در طول چارده سال و من جمله بعد از امی روی کار آمدن به استراح حکومت و حدت ملی ما ایک نوع شاهدیت یا کمان نمیدیم قسمه که آقای بایید شما و بیننده ها در جریان هستن رئیس جمهور در اظهارات این روزش گفت پس از این ادامی روند سرخ افغانی خواد بود آیا با توجه به حاکمیت که اسلام آباد بالای طالبان داره این روند افغانی پیش خواد رفت؟ این روند افغانی درست است اما ما باید این روند منطقوی و بیندلی بسازیم این روند اما طور که در ارتباط با تجاوزات و جنایات رژیم های وابسته به شوروی سابق توسط جامعه جهانی متوقف شد و قطعات از اونا مجبور شدند که به مداخله و تجاوز و جنایت در افغانستان خواهد دارتن این کار باید در ارتباط با امی رژیم تجاوزگر و جنایتکار پاکستان صورت بگیره سازمان ملل متحد یگانه منبع شکایت برای توقف همچو جنایات است مذاکرات صلح هم با آنانی که از طرف خارج تنویل تجهیز تسلیم میشن و بر اعمال خراب کنه است 14 سال به طرف افغانستان فرادا میشن فقط به فقط به ایس یک منبع مؤثر سازمان ملل متحد میتونه که شاهد شنیدن چنین شکایت ها باشه و با میکانزم های دقیق و پذیرفت شده جامعه جهانی که ما در دیگر جامعه میکارو را کردیم میتونه که یه مداخلات متوقف شد خب یک مسئله دیگر از تیل رئیس اجرایی حکومت حکومت وجود جاسوسان در نظام عامل عامل بیسپادی است خب دیدگاه شما در این مورد چی است؟ بله حکومت یک بارا میزنه ولی که بسیار دشوار است در شرایطی که به اصطلاح عام مردم ما دوز آم میگه دوز و صاحب خانم میگه دوز پیدا کده همیتونیم که جاسوس ها کی هستن کسانی که با رژیم اسلام آباد کار میکنن 
و امیال و آرزوها و حرکات و سکنات شوم و جنایتکاری از اون افغانستان کمک میکنه کتمان میکنه پنهان میکنه و از او شاکی نیست و اعمال مؤثر انجام نمیده به نظر ما اونا و ای جاسوسایت با هم دیگه فرق میکنه خب بسیار زیاد تشکر از شما خواهش میکنم خانم جوهی تشکر دکتر وعید وعید الله کارشناس ارشد در امور مناظرات منطقه‌ای بود که در بحث امشب با ما امراه بود